ఎంతో అంత లేకపోతే ఏది రాదు గమ్మ ఎంతో అంత ఉండి ఉండదు వాళ్ళు ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం నాలుగు వేల ఎకరాలు అన్నారు కదా అది ఎంత అవుతుందో తెలియదు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా అభివృద్ధి చెందాలని ఉన్నారు కాబట్టి మూడు చోట్ల మూడు రాజధాని రాజధాని మూడు భాగాలు చేస్తే మూడు ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందుతాయని మారుస్తున్నారు తప్ప టీడీపీ వాళ్ళు కొన్నారా వైసీపీ వాళ్ళు కొన్నారా ఎమ్మెల్యే గారిగా పొరపాటున విష్ణు గారు గెలిచారు ఆయన లబ్బిపేటలో ఉంటాడు లబ్బిపేట ఒకటే అభివృద్ధి చేసుకొని సింగినగరు పైకాపురం భవానీపురం ఇవన్నీ ప్రాంతాలన్నీ అభివృద్ధి చెందకుండా ఆయన ఒక ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందడం కరెక్ట్ అంటారా స్వార్థం కాదా ఒక చోట ప్రాంతం అభివృద్ధి కథ ప్రాంతం కూడా అభివృద్ధి చెందాలిగా అలా ఉన్నప్పుడు ఆయన నిర్ణయం తీసుకోవడం అది ఇంకా అవ్వలేదు కదా అందుకని టీడీపీ వాళ్ళు కొన్నారు కాబట్టి మారుస్తున్నారు అనేది మాత్రం తప్పదు అదే ఇప్పుడు చెప్పింది మీకు విజయవాడ ఒక్కటే డెవలప్మెంట్ అనుకోవడం అని కూడా అంతబట్టి కరెక్ట్ అంటున్నా నేను అంటే రాయలసీమ వదిలేసి అవతల పక్క ఆ ప్రాంతం శ్రీకాకుళం అని వదిలేయడం తప్పు కదా అలాగే మూడు చోట్ల అభివృద్ధి చెందండి అంత అంత అభివృద్ధి చెందుతుంది మీకు వచ్చిన నష్టమే లేదు కదా అందులో ఇప్పుడు రాజధానికి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు పెట్టినట్టు అసెంబ్లీ పెడుతున్నారు అవన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి అన్నారు ఇప్పుడు వైజాగ్ వచ్చేపాటికి ఎకనామిక్ జోన్ అది వాళ్ళు ఎకనామిక్ వేరు వాళ్ళు వేరు వాళ్ళ అభివృద్ధి వేరు కదా వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు డెవలప్ అయ్యి ఉంది కదా అక్కడ తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంది కదా అక్కడ రాజధానిలో ఒక మొక్క అక్కడికి ఇస్తారు హైకోర్టు మొత్తం హైకోర్టు మనమే తీసుకొని రాజధాని మనమే తీసుకొని మొత్తం ఆంధ్ర వాళ్ళు తీసుకొని తెలంగాణ వాళ్ళ వాళ్ళందరూ కూడా చేయడం అంత కూడా కరెక్ట్ భూముల విషయం అనేది అది వేరే విషయం అది భూముల విషయం అనేది ఇన్స్పిరేషన్ జరిగిందా జరగలేదా అనేది అది నిపుణుల కమిటీ చెప్పుద్ది లేదా వాళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రకారం నాలుగు వేల ఎకరాలు తీసుకున్నారన్నారు అది తీసుకున్నారు లేదా కమిటీ నిర్ణయిస్తా లేదా చట్టం నిర్ణయిస్తా లేదా న్యాయస్థానం నిర్ణయిస్తాయి కానీ మూడు చోట్ల అభివృద్ధి చెందడం అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ అంత అభివృద్ధి చెందు కాబట్టి మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తాం ఇవాళ దాకా మీరు నన్ను క్వశ్చన్ చేశారు మీరు క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు మీరు బాధ్యులు మీరు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో ఆయన వచ్చి మామూలు ఇలా అడిగారండి కాదు ఇలా అడిగారండి అంటారు దీని వాళ్ళు బాధ్యులా మీరు బాధ్యులా ఎవరు బాధ్యులు అని తెలియదు ఇక్కడ చట్టం ఏంటంటే ఆయనకి ఒక విజన్ ఉంది ఆ విజన్ ప్రకారం అమరావతి పెట్టాలనుకున్నాడు ఆ వీళ్ళకి ఒక విజన్ ఉంది ఆ విజన్ ప్రకారం మూడు ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందాలనుకున్నారు వాళ్ళు తప్ప వీళ్ళు తప్ప అంటే ఎవరి యొక్క ప్రతిపాదన ప్రకారం వాళ్ళు వెళ్తుంటారు అది ఇప్పుడు నీ ఏరియా ఉంది డెవలప్ అవ్వాలని నువ్వు కోరుకోవడం తప్పలేదు నా ఏరియా ఉంది నేను డెవలప్ అవ్వాలని కోరుకోవడం తప్పలేదు ఆ ఏరియా ఉంది కానీ ఆ వచ్చిన వ్యక్తి ముగ్గురు డెవలప్ అవ్వాలని కోరుకోవడం తప్పే ఉంది అంటున్నాను ఏమండి ఒక ఇల్లు కడతానికే సంవత్సరం పడుతుంది ఒక రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అప్పులు ఏంటి పరిస్థితులు ఏంటి స్థితిగతులు ఏంటి రాష్ట్ర పరిస్థితులు ఏంటి ప్రణాళిక ఏంటి అప్ ఎంత వచ్చింది ఎంత ఉన్నది ఎంత సంక్షేమం ఎంత పరిస్థితి ఎంత అనేది దాని మీద ఆలోచించుకోవడానికి టైం కావాలి ఇచ్చిన ఒక నిమిషం అండి ఒక నిమిషం పునాది ఏం కానీ ఇల్లు అయిపోయిందని నిర్ణయించుకోవడం చాలా తప్పు అలాగే ఆరు నెలలో ఆయన చేశాడు లేదనే దానికి వచ్చేపాటికి ఇప్పుడు సంక్షేమ పథకాల మీద వెళ్తున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు దాకా తెలుగుదేశం వాళ్ళు కానివ్వండి జనసేన కానివ్వండి లేదా వైసీపీ ఎవరైనా మాట్లాడి నా ఒకటే మాట్లాడాలి అసలు ఈ సంక్షేమ పథకాలు ఖర్చు పెడుతున్న డబ్బు అంతా అసలు ఎక్కడిది ఎక్కడుండి వస్తున్నది ఎందుకు ఎవరు క్వశ్చన్ చేయాలి ఇంత డబ్బు మనకు ఉన్నప్పుడు లక్ష యాభై వేల కోట్లు అప్పు మీరు అప్పు చెప్పి వెళ్ళారు మాకు ఇప్పుడు ఏమైంది మూడు లక్షల యాభై వేల కోట్లు అయింది అంటున్నారు వైసీపీ వాళ్ళు అన్నప్పుడు ఇంకా ఈ సంక్షేమ పథకాలకి ఇన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు కదా ఈ వేల కోట్లన్నీ ఎక్కడుండి వస్తున్నాయి అంటే ఏ విధంగా వస్తున్నాయి అనేది ఎందుకు ఆలోచించి కానీ దాని గురించి ఎవరైనా ఇచ్చిన లేరు అవునా అలాగే ఆయన చేస్తున్నారు కాబట్టి చేయనండి అది మూడు అభ్రాంతాలు అభివృద్ధి చేస్తానంటే అక్కడ కొద్దిగా ఇక్కడ కొద్దిగా అక్కడ కొద్దిగా తీసుకుంటే నాలుగు వాళ్ళు వస్తే ఏమో తెస్తే ఆయన చేస్తున్నాడు అది చంద్రబాబు గారు ఏమన్నా ఒకే చోట మొత్తం చేసి తొమ్మిది వేల ఎకరాలు మీ వృద్ధి ఆ తొమ్మిది వేల ఎకరాల ఎకరాలు కూడా నేను అమ్మితే ఆ వచ్చే డబ్బులు అమరావతి కడదాం అనుకున్నాడు అది జరగడానికి ఆయన వెళ్ళి పెళ్ళి ఈయన విధి ఏంటో తెలియదు ఆయన అమ్మకూడదు అనుకున్నాడు ఏమో తొమ్మిది వేల ఎకరాలు ఎవరు ఇస్తాను అనుకున్నాడు ఈయన విధి ఏంటో పూర్తి తెలియకుండా మనం చెప్పకూడదు వాళ్ళు మనం కామెంట్ అంటే ఆరు నెలల్లో పర్వాలా ఎందుకంటే అంతకుముందు జరిగినటువంటి పరిణామాలని సరి చేసుకుంటూ కొత్త ప్రణాళిక రూపొందించుకోవాలి కాబట్టి ఆ ప్రణాళిక రూపొందించుకోవడానికి ఆరు నెలల టైం ఇచ్చి మనం ఇవాళ చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం తప్పు ఇంకో వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఆయన ఒక పూర్తి ప్రణాళిక తీసిన తర్వాత ఆయన పెట్టరా చంద్రబాబు నాయుడు పెట్టరా అని తెలియదు అంతేగాని ఇల్లు కట్టడం కానీ అబ్బాయి చాలా అందంగా కట్టాడు తప్పు ఇల్లు కట్టిన తర్వాత చూసిన తర్వాతే మాట్లాడాలి అలా కట్టడానికి ఒప్పుకున్న ఐదు సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన దానికంటే కూడా ఆరు నెలల్లో ఆయన ఇల్లు కడతాడని నమ్మే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అది సంక్షేమ పథకాల ద్వారా కాబట్టి ఆయన చేసిన విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు కంటే కూడా ఈయన బెటర్ అనేది మాత్రం మేము నమ్ముతాం మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్న ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు